Österreich steht vor einer großen Herausforderung. Die Klimaziele für 2030 sind ehrgeizig, doch die Zeit, die drängt. Die Regierung hat diese Woche ihren neuen Energie- und Klimaplan vorgestellt, mit weitreichenden Konsequenzen für die österreichischen Landschaften, den Wintertourismus und den Schutz der Natur. Wird Österreich es schaffen, seine Emissionen drastisch zu senken, ohne dabei die wertvollen Naturräume zu gefährden? Und was bedeutet das auch für den Tourismus in den Alpen? Die Winter, die werden ja auch immer milder. Ist Österreichs vielfältige Landschaft also auf die kommenden Veränderungen vorbereitet? Unter anderem darüber spreche ich jetzt mit meinem heutigen Gast vom Institut für Landschaftsentwicklung, Erholungs- und Naturschutzplanung an der Universität für Bodenkultur Wien, kurz BOKO. Herzlich willkommen, Frau Professor Ulrike pröpsel heider Guten Tag. Frau Professor, lassen Sie uns zuerst über Anpassungsstrategien an den Klimawandel in Österreich sprechen. Die sind ja entwickelt worden um die, und haben auch Auswirkungen auf die Landschaftsplanung in Österreich. Welche Maßnahmen halten Sie da für besonders wichtig, um da auch die Resilienz der Landschaften gegenüber Klimaveränderungen zu stärken? Naja, wir müssen ein bisschen unterscheiden zwischen den touristischen Strategien einerseits und den allgemeinen Strategien. Mit den allgemeinen Strategien wird man sich bemühen, so viel wie möglich erneuerbare Energie in die Landschaften zu integrieren. Und das ist in einem Tourismusland schwieriger als, sage ich mal, in einem Industrieland. Wir haben wertvolle Landschaft, die Leute kommen wegen der Landschaft, sie kommen um besondere Ausnahmelandschaften, alpine Räume zu erleben. Und da stellt sich dann sehr schnell die Diskussion, passt da ein Windrad, inwieweit stört das, inwieweit möchte jemand nicht die heile Welt erleben, die er zu Hause schon nicht mehr hat. Und da ist eine gewisse Diskrepanz, die entsteht zwischen dem, was man an Anpassungsstrategien und an erneuerbaren Energien integrieren möchte und auf der anderen Seite den Ansprüchen der Touristen. Sie haben jetzt bereits Windräder angesprochen. Es gibt in den westlichen Bundesländern Österreichs wenige bis gar keine Windräder. Auf der anderen Seite gibt es Liftstützen für Seilbahnen en masse. Lässt sich das irgendwie argumentieren, dass man sich gegen Windräder wehrt, weil sie das Landschaftsbild zerstören oder schädigen? Und auf der anderen Seite hat man so viele Seilbahnen in den Alpen. Ja, man darf das äh, nicht so sehr in einen Topf werfen. Ich habe mir das jetzt mal angeschaut für eine Region im Detail, wo da Standorte geplant waren und man kann natürlich im Gebirge nur in die Höhen gehen. Unten in den Talräumen ist gar nicht genug Wind da. Und wenn ich dann in höhere Lagen gehe, dann habe ich große Probleme mit der Standfestigkeit. Sie müssen sich diese großen Anlagen vorstellen mit einem Flügel von 60 Metern. Das heißt, wenn Sie dorthin wollen, dann müssen Sie schon über kleine Forststraßen fahren und müssen sehr viel Wald roden, um in den Kurven fahren zu können. Das heißt also sozusagen, weil das Windrad auch gebaut werden muss im Detail, sind da sehr viele Fragen offen, Standfestigkeiten und wirklich praktische Probleme. Hier könnte man aber auch, glaube ich, zu Recht argumentieren, Photovoltaik hat die Probleme nicht. Neue Formen wie Agrophotovoltaik, wo sozusagen die Kühe unter den aufgeständerten Anlagen grasen können, wären Möglichkeiten, die man eben auch, sage ich mal, im Westen einsetzen könnte und sagen kann, gut, Wind ist schwieriger, aber andere Möglichkeiten gäbe es ja auch und die Wasserkraft äh, muss man da auch nennen. Jetzt hat die Bundesregierung diese Woche ihren nationalen Energie- und Klimaplan vorgestellt. Da wird auch die Notwendigkeit betont, den Landschafts- und Flächenverbrauch zu reduzieren, um zum Beispiel auch die Biodiversitätsverluste zu vermeiden. Wie bewerten Sie da die aktuellen Anstrengungen diesbezüglich und wie realistisch sehen Sie diese Vorgaben der Bundesregierung dahingehend? Also die, Vorga also die Vorgabe und die Idee und die Ansätze sind sehr gut, nur sind wir da Schlusslicht. Also wenn, wenn man schaut, wie schnell Dinge versiegelt werden, wie wenig dann auch Begrünung kommt, nicht mal an den Parkplätzen, wie wenig auch auf Fläche Rücksicht genommen wird, dann kann man bisher keine Ansätze sehen, wie hier gespart wird. Zum Beispiel Stellplätze unter das Gebäude zu legen, um dann das Parken auf der Ebene zu sparen, was natürlich teurer ist, aber wo es keine Anreise gibt, das unbedingt zum Beispiel im ländlichen Raum zu tun. Stadt ist es besser. Also Sie meinen, wir sind Schlusslicht im Vergleich zu anderen europäischen Städten? Absolut. Was die Versiegelung angeht, also ein kleiner Bauernhof pro Tag, das ist zu viel. 
Mhm. Und da sind wir auch nicht gut daran, Strategien zu entwickeln. Eine wäre zum Beispiel, dass man für versiegelte Flächen Ausgleich leisten muss. Das haben wir nur in Ausnahmefällen für Kiesgrubenentwicklungen oder Ähnliches. Und diese, diesen Ausgleich, dass man an anderer Stelle was verbessern muss, führt in erster Linie zum Beispiel zum Sparen. Mhm. Dass man sagt, dann versiegeln wir weniger, dann legen wir es unter das Gebäude, dann haben wir die Parkplätze grün. Also man hat festgestellt, dass solche Regelungen, solche Kompensationsausgleichsregelungen zum Beispiel in Deutschland sehr viel dazu beigetragen haben, grünere Lösungen zu finden und nicht nur die einfach wie asphaltierenden Parkplatzlösungen. Sie haben Deutschland angesprochen. Gibt es auch andere Länder, die da als gutes Beispiel vorangehen, wenn es jetzt zum Beispiel um den Bereich der Bodenversiegelung geht? Ah, die Nieder die äh, Dänemark, mhm. äh, Kopenhagen kann man als Vorbildstadt nennen, die sehr, sehr gut mit Grün gehen, die sehr viel an Straßen auch zurückgebaut haben und die auch ihr Fahrradkonzept massiv um- und durchsetzen. Bleiben wir auch gleich beim Thema Urbanisierung. Die Urbanisierung schreitet voran. Das heißt, die Menschen gehen immer mehr in Städte, in, in die Ballungsräume und das erhöht auch den Druck auf ländliche Gebiete. Wie kann das sichergestellt werden, dass die natürlichen Landschaften Österreichs da geschützt werden und gleichzeitig die Anpassung an den Klimawandel vorangetrieben wird? Das ist schon eine Herausforderung. Zum einen, die Menschen, die alle in der Stadt wohnen, möchten alle am Wochenende oder als Teil ihrer Freizeit, ihres Urlaubs raus. Das heißt, wir haben natürlich einen ganz starken Druck nach außen. Und wir haben gesehen, dass viele Menschen auch, die die Erfahrung von Hitzetagen gemacht haben in der Stadt, also die vor allem diese heißen tropischen Nächte belastend empfinden, ein ganz großes Interesse am an einem Wochenende zumindest dann außerhalb haben. Das heißt, wir werden erleben, dass Regionen wie die Ötscher Region, die nicht weit weg ist, dann attraktive Ausflugsziele sein werden und dass hier auch schon eine Veränderung eingetreten ist. Man fährt auch durchaus äh, länger, um dieses zu erreichen. Das ist natürlich jetzt im Hinblick auf den Klimawandel nicht ideal. Die meisten Menschen in der Metropolenregion von Wien würden sich zum Beispiel wünschen, dass im Bereich der niederösterreich Kart auch sozusagen ein bisschen öffentlicher Verkehr dabei ist, damit man sozusagen dieses Interesse am Grünräumen und das Erlebnis, dass man das auch ein bisschen umweltfreundlicher, klimafreundlicher aufsuchen könnte. Da besteht ein ganz, ganz großes Interesse und das zeigt, dass man in dieser Richtung auch die Angebote verbessern muss. Wenn wir uns jetzt die österreichischen Großstädte wie jetzt zum Beispiel Wien, Graz oder Salzburg anschauen im Kontext der Raum- und Flächenplanung, wie müssten sich diese Städte zum Beispiel in Österreich noch entwickeln, damit man da auch im Sommer, wenn es diese Hitzetage gibt, noch besser durch, diesen, durch die heißen Tage kommt? Also die Strategien gibt es ja schon. Es gibt sehr viele Sprühnebelbereiche, es gibt Brunnen. Aber natürlich haben die von Ihnen genannten Städte alle ein Grundproblem, dass sie im Kern alt sind und dass da eben Grün von Hause aus fehlt und auch nicht einfach zu etablieren ist. Also was generell hilft, ist das, was auch schon vielfach gemacht wird, Umwandlung von Straßenraum in Grünräume, Parkplätzumgestaltungen oder aber, was Graz auch versucht hat, kann man die Gleiskörper zu grünen Flächen machen, also sozusagen, dass da Rasen ist, äh, um einfach mehr Grün in die Stadt zu bringen. Und das sind alles viele kleine Bausteine, die wirken. So ein Park wirkt, so wie der Türkenschanzpark zum Beispiel wirkt, bis zu 200, 300 Meter in die Umgebung hinein als Kühlung. Und da können Sie sich vorstellen, je mehr man solche Parks integriert oder auch in kleinen Räumen schafft, desto besser. Mhm. Sie haben vorhin Kopenhagen als äh, Musterbeispiele mhm. im Bereich der Bodenversiegelung genannt. Wenn wir jetzt auf die Begrünung von Städten schauen, welche Musterbeispiele gibt es da in Europa? Also eine Stadt, die sehr stark auch den Wald integriert hat, ist Helsinki, die sehr stark versucht haben, Wald, Umland so zu planen, also schon die Entwicklung so zu planen, dass sozusagen Grünschneisen erhalten bleiben, dass jeder sehr kurze Wege ins Grün hat. Was neuerdings auch diskutiert wird, dass man pro wenn man neue Quartiere entwickelt oder auch überplant, dass man praktisch Grün pro Einwohner oder auch Grün pro Arbeitnehmer festlegt, um damit eigentlich schon von raus raus ein bisschen Vergleichbarkeiten äh, zu schaffen und zu sagen, wohin müssen wir denn uns entwickeln. Also als Hilfestellung, Größenordnungen. Ähm, auch da ist eher Wien auch mit ein Vorreiter, hier schon vorausplanend zu arbeiten. Aber das würde man sich eben woanders noch mehr wünschen, dass nicht eben man auch einen Investor zwingt zu sagen, so viele Anteile an Grün musst du entwickeln und das braucht es. 
der Nationale Energie- und Klimaplan, der diese Woche von der Bundesregierung vorgestellt worden ist, der spricht ja auch von einer engeren Verknüpfung von Energie- und Klimapolitik mit der Raumordnung. Wie sehen Sie die Rolle der Landschaftsplanung in diesem Kontext? Ja, so also die Landschaftsplanung nach deutschem Vorbild, das waren ja die Beginne, der Beginn in den 30er Jahren in Deutschland, kann man so in Österreich schwer feststellen. Also die Landschaftsplanung als solche ist da eher in den Kinderschuhen und Teile der örtlichen oder räumlichen Entwicklungskonzepte. Also hier würde ich mir schon vorstellen, dass man mehr vorausdenkt auf dieser Ebene und dass man da stärker als bisher landschaftsplanerische, also Artenschutzaspekte zum Beispiel, aber auch Bewirtschaftungsaspekte frühzeitig integriert. Denn es macht schon einen Unterschied, wo eine bestimmte Anlage besteht. Ich kann viel Konflikt mit der Bevölkerung haben. Ich kann das aber auch systematisch über Landschaftsplan und Beteiligungsprozesse vorbereiten. Zum Beispiel wissen wir, dass Windräder, die einer Gemeinschaft gehören, einem Ort gehören, viel weniger Konflikte verursachen als Investorenmodelle. Also man kann schon auch in der Art, wie man die Dinge angeht, planerisch angeht, Konflikte erzeugen oder auch eher vermeiden. Und natürlich gehört auch vorausschauend, sich zu überlegen, wo wertvolle Habitate sind, Vielfach werden Dinge geplant und dann stellt man fest, da ist jetzt eine seltene Art und da kann man eigentlich gar nicht, da hat man schon viel Geld ausgegeben. Also diese Dinge kann man vermeiden und da hilft die Landschaftsplanung in zwei Richtungen. Einmal den ganzen ökologischen Teil, gut, Standfestigkeit, was wir vorher mit den Windrädern hatten, oder andererseits Artenschutzaspekte zu beachten und andererseits ist die Landschaftsplanung ein ganz gutes Mittel, um kooperativ und beteiligend mit der Bevölkerung zu arbeiten. Und die mitzunehmen. Also wir haben zum Beispiel auch Fragebögen mal in einem Ort versucht. Wie sieht es denn aus mit Standorten, mit, mit Bildern, wo sie die Windräder gedreht haben, wo man auch wirklich eins zu eins sehen kann, ich Befragung, wo das statisch ist, um dann zu sagen, was wäre euch lieber, um dann auch zu diskutieren, möchten wir autark werden und autark Photovoltaik basiert oder autark in der Kombination oder nur mit Windrädern. Also da kann man dann auch sehr viel an Akzeptanz bekommen, wenn man sagt, wir haben euch beteiligt, wir haben euch gefragt, ihr konntet mitwirken mhm. und das ist das Ergebnis. Wie sehen Sie da die Bereitschaft der österreichischen Gesellschaft, da auch hinsichtlich des Klimaschutzes und Naturschutzes da auch mitzuwirken und vielleicht auch sich von veralteten Vorstellungen der Energiegewinnung auch, auch zu verabschieden? Ja, ich glaube, man muss ein ganz neues äh, Grundkonzept denken. Also ich glaube, dass, und ich glaube, dass der Bürger da auch bereit ist. Also Stichwort Eigenverantwortung. Ja? Ich möchte für mich meine Photovoltaik haben und äh, vielleicht auch sogar noch einen Speicher und ein Elektroauto. Und dann habe ich mein, Schwäbisch würde man sagen, mein Sach. Ja? Da habe ich meine äh, Ausstattung sozusagen zusammen. Und äh, das Interesse der Bürger, solche Lösungen auch für Gebäude, für Gemeinschaftsgebäude zu haben, ist relativ groß, sich auch da entsprechend zu positionieren. Und da sollte man aufgreifen und da sollte man sie unterstützen. Und diese Lösung so quasi der Großkonzern wird schon richten. Ich glaube, diese Zeiten sind immer mehr vorbei und die Eigeninitiative jetzt nicht nur des Einzelnen, so Sie und ich, sondern auch einer Gemeinde, das nimmt zu und da kann dann auch eine Gemeinde autark sein oder ein entsprechendes Wohngebiet entwickeln mit erneuerbarer Energie aus Hackschnitzelheizung oder Ähnlichem. Also diese Dinge kommen immer mehr und da gibt es auch schon nette Beispiele in den Klima- und Energieregionen in Österreich. Die würde ich gerne noch ansprechen, weil wir da was Besonderes haben in Österreich, auch europaweit, dass wir sehr viele Kleinstrukturen haben, die jetzt schon an Überlegungen sind, was bei Ihnen lokal passt und möglich ist die, und von dort aus sozusagen Initiativen setzen. Und auf die würde ich sehr stark fokussieren und sagen, wir müssen das von unten rauf schaffen und nicht warten, bis politische Konzepte anfangen, nach unten hin zu greifen. Lassen Sie uns als nächstes über die Zukunft des Wintertourismus sprechen. Ja. Österreich gilt ja als Land der Skifahrerinnen und Skifahrer. Aber der Wintertourismus ist auch durch die Klimaerwärmung unter Druck, zusehends unter Druck und wird durch vor große Herausforderungen gestellt. Welche alternativen Nutzungskonzepte braucht es da für die Winterlandschaften, wenn man jetzt sagt, die Winter die werden milder, das Klima, das wird wärmer, der Schnee fällt nicht mehr bis in alle Tallagen herunter. Viele Skigebiete sehen sich schon gezwungen, den Skibetrieb einzustellen, den Liftbetrieb einzustellen. Welche alternativen Nutzungskonzepte könnte man dann für diese Landschaften erdenken, um trotzdem noch Tourismus anbieten zu können und vor allem auch nachhaltigen Tourismus? Ja, also gleich vorweg, 
Ähm, eine einfache Lösung gibt es da nicht und ist auch nicht in Sicht. Das eine ist, dass wir sicherlich noch 15 Jahre leicht mit einem Winterbetrieb, so wie wir ihn jetzt kennen, rechnen können. Wir werden davon ausgehen müssen, dass so wie bei wie diesem Jahr der Winter vielleicht später anfängt, dass wir ein Loch im Januar haben und äh, erst später Sport möglich sein wird. Wir werden also auch mehr Niederschläge im Ende des Winters bekommen und von daher wird sozusagen der Normalbetrieb schwieriger im Sinne von, ich muss beschneien, ich muss äh, für die Hauptsaison über Weihnachten äh, technischen Schnee herstellen. Und die Bedingungen, das hatten wir dieses Jahr ja auch, äh, Bedingungen technischen Schnee herzustellen, werden ebenfalls mit dem Klimawandel schwieriger, kürzer und das hat zur Folge, hat zur Folge und hat zur Folge gehabt, dass viele Betriebe sehr intensiv in die Beschneiung investiert haben, als ihre, ihren Versuch sozusagen sich anzupassen und in 72 Stunden oder so das NG-Gebiet zu beschneiden, wo man früher sich auch Wochen hat Zeit lassen können. Das ist nicht mehr möglich. Also man muss sich da schon auf diese reduzierten Zeiten einstellen. Warum sage ich, dass man da nicht so einfach wechseln kann? Wir haben jetzt schon mehr Sommernächtigungen als Winternächtigungen. Also wir haben sozusagen schon einen Teil der Anpassungsstrategie geschafft, dahingehend, dass wir den Sommer und Herbst natürlich auch und die Randzeiten mehr ins Spiel bringen. Aber da gibt es ein großes Aber, denn die Wertschöpfung, die wir im Winter erzeugen, ist eine viel größere als die im Sommer. Und damit ist sozusagen bei gleicher Nächtigungsanzahl sozusagen das, was in den Regionen hängen bleibt, deutlich geringer. Und da gibt es ein zweites Phänomen, das viele so ein bisschen unterschlagen das wir im Detail an der BOKU untersucht haben, denn viele Sommeraktivitäten sind jetzt auch nicht so unbetroffen sozusagen, wie man meinen würde. Ich war jetzt zwei Wochen... Ähm, Klimawandel unbetroffen. Ja, ich war im Karwendel und äh, die letzten zwei Wochen und da war so viel Gewitterneigung, dass man eigentlich Bergtouren sich sehr gut überlegt hat und Sie haben auch vielleicht von dem Unglück auf der Zugspitze gelesen, äh, wo ein junger Mann gestorben ist in einem Gewitter. Das heißt also, es ist nicht so, dass diese vielen kleinen Gewitterzellen, die durch den Klimawandel begünstigt sind, mit sehr schnellen Veränderungen durchaus auch den Sommer tangieren. Und man nicht sagen kann, naja, der Sommer ist ja sozusagen unberührt. Äh, niedrige Wasserstände bei, beim Kanufahren, äh, neue Turbulenzen bei den ganzen Luftsportarten. Also auch der Sommer hat äh, mit Auswirkungen aus dem Klimawandel zu kämpfen und sozusagen dieses Einfache, naja, dann wird halt geradelt oder dann wird halt geklettert oder so, ähm, das ist so einfach nicht möglich und die Wertschöpfung haben wir schon angesprochen. Das heißt also, so eine einfache Lösung, naja, da kommen halt ein paar mehr im Sommer, das ist es auch nicht. Das heißt, einfache Lösungen gibt es nicht, sowohl nicht für den Wintertourismus als auch für den Sommertourismus nicht. Und sowohl Sommer- und Wintertourismus müssen sich überlegen, wie sie halt auch zukünftig noch wirklich Angebote schaffen können, die auf der einen Seite sicher sind und vom Klimawandel dann nicht so sehr betroffen sind. Ja, und was jetzt auch derzeit, finde ich, sehr gut in Österreich angelaufen ist, das Klimaticket spielt ja auch eine wichtige Rolle, dass man versucht, mehr öffentliche Anreise zu erzielen. Also wenn Sie daran denken zum Beispiel, dass man diesen Winter in mehreren Skigebieten, wenn man die Liftkarte zu Hause am Rechner löst, äh, mit dieser Liftkarte auch öffentlich anreisen konnte, dann finde ich das ganz wichtige und notwendige Signale. Es haben viele junge Menschen im Bundesland Salzburg zum Beispiel in Anspruch genommen, sind nach Zell am See oder in die Flachau gefahren und sind dann eben öffentlich angereist. Und wenn sie das sozusagen auch öfters machen, dann ist das sozusagen auch eine Verhaltensänderung. Jetzt ist ja der Skitourismus auch energieintensiv, Seilbahnbetrieb braucht mhm. viel Energie, Beschneiungsanlagen brauchen viel Energie, brauchen auch viel Wasser. Wie nachhaltig ist Wintertourismus tatsächlich und wo kann man ansetzen, um den Wintertourismus noch nachhaltiger zu gestalten? Ja, ähm, die Beschneiung ist ein wichtiger Faktor im Hinblick auf die, ähm, den Bedarf an Energie, also vor allen Dingen, was die Energie angeht. Die Seilbahn selber kaum. Und ein weiterer Punkt ist die Präparation. Die Skigebiete setzen jetzt in der Richtung an, dass in Österreich in den meisten Skigebieten Strom aus erneuerbarer Energie verwendet wird. Damit kann sozusagen der Skifahrer sein Gewissen entlasten, weil eben die großen, großen Ausgaben wie die Beschneiung abgedeckt sind. Der andere Teil, das sind 35 Prozent, ist die Präparation. 
Bei der Präparation wird jetzt begonnen, eben mit alternativen Antriebsstoffen zu arbeiten, äh, pflanzlich ab pflanzliche Grundlage abbaubar, um damit auch beizutragen. Das ist auch ein wichtiger Beitrag. Da hoffen alle auf die Wasserstoffraupe, äh, die da vielleicht äh, noch mal eine neue äh, Entwicklung anstoßen könnte. Die Kälte steht den elektrischen Lösungen ein bisschen entgegen. Also da wird auch viel äh, und innovativ gearbeitet. Und wenn man euch die Gesamtbilanz ansieht, also ein Tag Skifahren und die Anreise, dann darf ich eigentlich nur sozusagen 12, 15 Kilometer Anreise haben, um dem Energiebedarf, der vor Ort für das, für das Skifahren gebraucht wird, zu entsprechen. Das heißt, wir sind selber auch gefragt, in unserer Anreise etwas äh, anzupassen und zu ändern. Ändern, weil das derzeit immer noch so die 80 Prozent sind dessen, was an einem Skitag wirklich an Energie verbraucht wird. Also hier deswegen auch vorher die angesprochenen guten Lösungen, dass man von zu Hause mit dem Ticket ins Skigebiet fahren kann, weil hier die meiste Energie verbraucht wird. Lassen Sie uns ganz zum Abschluss, wir sind schon sehr fortgeschritten mit der Zeit, noch darüber sprechen. Sie haben, äh, sind Professoren für Landschaftsplanung. Wenn man jetzt rausfährt in die Natur, aus der Stadt zum Beispiel oder auf einen Berg geht, wo auch immer hin, Sie haben den Ötscher angesprochen, mhm. Wie verhält man sich richtig, um die Natur auch wirklich nachhaltig zu schützen? Worauf sollte man aufpassen? Und bitte um eine möglichst kurze Antwort. Auf den Wegen bleiben. Sich an die ausgeschilderten Bereiche halten und nicht das Smartphone austesten und irgendwelche speziellen Apps, die einem das Blaue vom Himmel versprechen und einen dann vielleicht in die Irre führen. Die Tiere gewöhnen sich an Störräume und je mehr ich die begangenen Wege, auf denen bleibe, desto eher trage ich zu einem verträglichen Miteinander bei. Frau Professorin Ulrike probstl heider von der Universität für Bodenkultur. Vielen Dank für Ihren Besuch. Ich bedanke mich für die Einladung. Dankeschön.